哈喽，哈喽，我们现在在南京，来南京不吃南京大排档，感觉有点对不起自己。虽然北京也有。吃活猪的吧，因为只有活猪的是北京没有的。长得跟鸡蛋一样，靠这儿吧，随便逮一个碗。哇哇，这这个汤是精华，千万不要浪费。哎，有点血腥，是不是？你们知道活猪的和放鸡蛋有什么区别吗？不知道，你真不知道？我不知道。就是放鸡蛋是就毛鸡蛋。哦，旺鸡蛋不是毛鸡蛋吗？咱平常吃的毛鸡蛋是，这是故意让它死的，嗯、就是刻意的制止了它的生长。哦，因为好像是因为说那个养鸡场没有地儿养。还有几个包。哇，这个汤巨鲜，好吗？北京没有卖，北京只有毛鸡蛋，而且现在基本上不让摆摊之后，那些阿姨也,也都卖不卖不了了。然后这个是椒盐，它是煮完了之后，然后蘸一点椒盐吃。但比较咸啊，不要蘸太多。嗯，太好吃了，我天！有多人不敢吃活珠子，举个手。你怎么老吃这些稀奇古怪的东西？然后这个这个给你了，你自己玩去吧。啊，对，没毛病，那你自己玩去吧。清炖狮子头，这我已经把汤喝完了，因为要等菜上齐。你吃吗？你要是吃，我就给你崴出一块，不然我就没了。小姐真的不是不吃饭好吗？你看她的饭很大的。那我要开始吃了，我一口也塞不进去。嗯，非常的软啊。它这个狮子头比北京的好吃多了，真的。它里面那个肉，它是很肥的那种的，就入口即化，特别软，哦，好好吃。而且它汤很鲜，我来的时候，就在等其他菜的时候，我就喝了半盆汤。然后烤鸭包，这个北京也有，找个馅儿给你们啊。它是这有点甜，它比北京更甜一点。美灵粥，因为我这个刚才倒过活猪的汤了，所以我就不往碗里盛了。反正这一锅都是我的，小姐已经喝完了。哇，这个好喝。嗯，这个比北京的味儿浓，北京的南京大排档味儿浓。它的那个豆浆的香味很香，然后这是家乡臭臭豆腐，白了吧唧的一大坨，一上来就闻那一股很臭的臭味儿，有点像那个豆饼。嗯，它是有一点那个什么，就那股的味儿，但它不是臭，有点是发酵的那种味道吧。美玲粥是因为宋美龄最爱喝是吧？我记得好像是有这么个典故，但我历史学的也不大好。来教你烤肉，走起。米好黏啊，肉把那个肥肉都全那个，那脂肪全都蒸米里去了。这米特别黏，肉大概有六片肉，是半肥半瘦的那种，所以它就是温度高嘛，所以把它那个肥肉都都蒸到那米里去了。
。啊，这就一般般了，没有四月份豆腐好吃。虾黄不是很多，豆腐就是内脂豆腐，更偏蟹粉豆腐一些。虽然它比较便宜。我这次来南京不是为了去录那一站到底吗？去要彩排的时候，他自我介绍，那个导演跟我说，能不能不要吞音？<笑>我说好的，我尽量不不学大张伟，<笑>尽量不学大张伟。我这狮子头汤真的好棒的，可乐、可乐都不要。嗯，臭豆腐、肥肠，这是金陵生臭，就是臭豆腐和肥肠，但我一直觉得肥肠是个很香的东西。这个是臭豆腐，然后这是肥肠，哇，这个肥肠的质地和颜色挺像卤煮的。嗯，它这个肥肠里面的肠油还留在里面，所以吃起来有爆油感。这个肥肠做的不是特别的烂，它会有一点嚼劲在里面。这个臭豆腐跟那个长沙臭豆腐。不一样，跟那个毛豆腐什么的也不一样。它这个就是，就有一种发酵的那种颗粒感和酸味儿，它就是不是酸，就是就那股的味儿。就我也描述不出来，就怎么说，它是那种，就是你掰开之后它是小粒粒，然后吃起来有点像。毛毛豆腐也不一样，就是还是有股酸味儿，五彩斑斓的臭。它跟云南的那个豆腐也不一样。云南那叫什么来着？云南那有一个腐乳是臭的，就蘸那个蘸水里面的那个腐乳。包浆豆腐。嗯。哦，对，有点像包浆豆腐。但是没有那个软，那个是外边一层。对，就是一体的。我觉得他这是卤水放多了吧，就有股那味儿，就故意放多了，做成臭豆腐。我再臭也没有北京的豆汁臭。<笑>那真的已经是我臭的无法下咽。好多人问我不吃什么，我说除了不吃胡萝卜和芹菜，还不喝豆汁。那个肥肠还不错。来，酒酿，我只喝一口，剩下是小姐姐的。嗯，不错。嗯，冰冰甜甜的，先喝吧。桂花糖玉米啊。南京特色，嗯，甜，而且里面的那个芋头特别绵，桂花味比较重。你喝了吗？喝了。你还喝吗？你不喝我就收了。北凉粥你还喝吗？你收了吧。啊，那你把酒酿喝了吧。好了，北凉粥。不错啊，不错。这一大哈，急呢。嗯，好了，在南京吃了南京大排档，这顿已经吃完了啊。简单的吃了一些，我觉得比北京的好吃，而且吃到了活珠子，好开心。然后下午我们准备去找找瓜医院，我们还有旺鸡蛋。好了，那我们再去转转吧。吃的时候太好吃了。